in this video we are going to discuss about the preparation of a contract account and here we are going to solve one question the question adi namaku nokka mrs skyscapers undertake several large contracts and their contract ledger contain uh, therefore a separate account for each contract adayathu ivaru oru valiya oru construction company avarku tharalam contracts undu adondu avaru oro contracts num separate account aanu keep cheyyunnenu adanu parayunnathu പിന്നീട് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് അവരുടെ ഇയർ ഉണ്ട് ആ ഡേറ്റിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ട് കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ 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 ഓക്കെ മെറ്റീരിയൽ ഡിറക്ട്ലി പർച്ചേസ് ടു ലാക്ക് റുപ്പീസ് ദെൻ മെറ്റീരിയൽ ഇഷ്യൂഡ് ഫ്രം സ്റ്റോസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അത് ഈ കോൺട്രാക്റ്റിന് വേണ്ടി അവർ ഡിറക്ട്ലി ടു ലാക്ക് റുപ്പീസിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ടു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് വർത്ത് മെറ്റീരിയലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് We need wages 2 lakh 4 thousand, direct expense 14 thousand, plan purchased 1 lakh 95 thousand, then proportionate establishment expenses 50 thousand, then work certified on 31st March 2014 that is on closing date 8 lakh, then work uncertified is there that is 12 thousand 500, then cash received from the contract T that is 6 lakh 40 thousand. ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ദിസ് ഇസ് എൻ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കോൺട്രാക്ട് ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ആൻഡ് വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡ് ഇനിയും കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷനും കൂടെ ഉണ്ട് താണ്ടി ഇതാണ് ഒരു പാരഗ്രാഫിലാണ് തന്നേക്കുന്നത് ദ കോൺട്രാക്ട് വോസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് അതായത് കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് ആണ് ദെൻ ദ മെറ്റീരിയൽസ് ഓൺ സൈറ്റ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വെയർ അൺകൺസ്യൂംഡ് അതായത് മെറ്റീരിയൽ കുറച്ച് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവർ ഈ കോൺട്രാക്ടിന് വേണ്ടി പക്ഷേ അതിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വേർത്ത് മെറ്റീരിയൽ അവർ കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇയർ എൻഡ് ആയിട്ട് ദെൻ ഈ കോൺട്രാക്ട് പ്ലാൻ വോസ് ബി ഡിപ്രീഷിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അതായത് ഇവർക്കൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് എസെറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഫിക്സ്ഡ് എസെറ്റിൻ്റെ ഡിപ്രസേഷൻ എത്ര ചാർജ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആൻഡ് യു ആസ് ടു പ്രിപ്പയർ കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് ഷോയിങ് പ്രോഫിറ്റ് ക്രെഡിറ്റഡ് ടു and profit to be credited to profit and loss account adu contract account um prepare cheyanam contract account la namaku notional profit aanu kittunengil adine adile etra maatram p and l lot credit cheyano nu kaanikanam na parayunnathu okay contract account adile namaku ariyavana expenses gal ellam thannirana oru data thannittundarunnalla adile thannirana ella expenses galeyum debit cheyya തന്നിരുന്ന എക്സ്പെൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നീട് മറ്റൊരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ നിന്നും സോറി കോൺട്രാക്റ്റിൽ നിന്നല്ല ഒരു സൈറ്റിൽ നിന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടോട്ടൽ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ മെറ്റീരിയലാണ് അവർ ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ കോൺട്രാക്റ്റിന് വേണ്ടി പിന്നീട് വേജസ് ഉണ്ട് ടു ലാക്ക് ഫോർ തൗസൻഡ് ദെൻ ഡിറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻകേർഡ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ദെൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പിന്നീട് ഫിക്സ്ഡ് എസറ്റിൻ്റെ ഡിപ്രസിയേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് വാല്യൂ ഓഫ് പ്ലാൻറ്റും ക്ലോസിംഗ് വാല്യൂ ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് ആ രീതിയിലുള്ള ഡിപ്രസിയേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് വാല്യൂ ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ക്ലോസിംഗ് വാല്യൂ ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും കാണിക്കാതെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഡിപ്രസിയേഷൻ എന്ന് മാത്രം കാണിക്കാം ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലാൻ വാല്യൂൻ്റെ ഓപ്പണി സോറി പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് വാല്യൂ ഓൺ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പിന്നീട് പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിലെ വാല്യൂ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിലെ വാല്യൂ ഡയറക്ട്ലി തന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് കണ്ടെത്താം ഓപ്പണിംഗ് വാല്യൂ നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അതിൽ എത്ര രൂപ ഡിപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എന്ന് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് ആയപ്പം ഈ പ്ലാന്റിന് എത്ര വാല്യൂ ഉള്ളു വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പിന്നീട് മെറ്റീരിയലും ഉണ്ട് ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിൽ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ എത്ര രൂപയുടെ മെറ്റീരിയൽ അൺകൺസ്യൂംഡ് ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ അവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മെറ്റീരിയൽ ഓൺ ക്ലോസിംഗ് ഡേ ട്വൻറ്റി ഫ
ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് എ ഡിഗ്രി ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ നമുക്ക് ഡിഗ്രി ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഡിഗ്രി ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ ചെയ്യേണ്ട ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് ടൈംസ് ഹൺഡ്രഡ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസും തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് വേർത്തുള്ള കോൺട്രാക്റ്റിൽ എത്ര രൂപയുടെ വർക്ക് ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് ലാക്ക് റുപ്പീസിൻ്റെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എത്ര ശതമാനം ടൈംസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഐ തിങ്ക് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻ്റ് സംതിങ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ എഴുതാൻ മറന്നു പോയതാണ് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻ്റ് എന്നങ്ങാണ്ടാണ് വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് സംതിങ് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലായി ഏത് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് ചിന്തിക്കണം നമുക്ക് നാല് റൂൾസ് ആണ് അറിയാവുന്നത് ഫസ്റ്റ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അതല്ലല്ലോ പിന്നെ അടുത്ത റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ബട്ട് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആ റൂളും അല്ല കാരണം ഇത് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്നാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത റൂൾ എന്താണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ബട്ട് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് അവിടെ വരും ആ റൂളാണ് തേർഡ് റൂളാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഹിയർ ഡിഗ്രി ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ അതായത് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ബട്ട് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് കാരണം നമ്മുടെ ഡിഗ്രി ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ സ്ലാബിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് സോ വി നീഡ് ടു അപ്ലൈ ദി തേർഡ് റൂൾ തേർഡ് റൂൾ പ്രകാരം പി ആൻഡലോട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫിഗർ കണ്ടെത്താനുള്ള ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് ടൈംസ് ടു ഓവർ ത്രീ ടൈംസ് ക്യാഷ് റിസീപ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ടിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ ലാക്ക് ആൻഡ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് ടു ഓവർ ത്രീ ടൈംസ് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോൺട്രാക്റ്റിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സിക്സ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് സിക്സ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഓവർ എയ്റ്റ് ലാക്ക് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഇസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസാണ് പി ആൻഡ് എല്ലോട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് ക്യാരി ഡൗൺ അതിനെ ബ്രോഡ് ഡൗൺ ചെയ്തു ബ്രോഡ് ഡൗൺ ചെയ്തും ത്രീ ലാക്ക് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കുറച്ച് പോർഷൻ പി ആൻഡൽ എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഇവിടെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തില്ലേ പി ആൻഡ് എല്ലോട്ട് പോകേണ്ടത് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ പി ആൻഡ് എല്ലോട്ട് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ബാലൻസ് എത്ര വരുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്നും വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുക സോ ബാലൻസ് ഫിഗർ ഇസ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ട്രാൻസ്ഫർ ടു വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് അതായത് എന്താണ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോഫിറ്റ് കെപ്റ്റ് എസ് റിസേർവ് ആയിട്ടാണ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നീട് ടോട്ടൽ ചെയ്തോണം ഈ പോർഷൻ മാത്രം ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ലാക്ക് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് തേർഡ് റൂൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റൂള് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പ്രീവിയസ് ഉള്ള ഒരു വീഡിയോയിൽ പിന്നീട് സെക്കൻഡ് റൂളും ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇപ്പം തേർഡ് റൂളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു റൂളും കൂടെ ഉള്ളു ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനി വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം തന്നെ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ താ